ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரேட்டான பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் பிடிக்காதவங்க யாராவது இருப்பாங்களா என்ன அவ்வளோ சுவையான கேக்கு நம்மளே வீட்டில் நம்ம கையால் செய்தால் எப்படி இருக்கும் இது செய்கிறது கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணலாம் நான் சொல்கிற மெத்தடில் அப்படியே பண்ணுங்கள் A to Z எல்லா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்களும் பெர்ஃபெக்டான பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பொழுதும் போல் ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் நந்தினி அப்படின்ற சிஸ்டர் எழுதியிருக்காங்க நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு எப்படி ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் சிஸ்டர் ஐ ட்ரைட் அவுட் கேம் அவுட் வெல் Keep up the positive comments and ignore the negativity. Keep rocking, dear Nail Dheer King. Rumba Rumba Nandri Sister, Idhe Pola Eppoldo Support Pannunga. Rumba Rumba Thank You. Rendavadhi Comment, Shiva Chris Abdeenra Sister Nail Dheer King. Nama Vandhu Godumai Maa Uvichi, Veet Laya Noodles Prepare Pannunga Pathy Uri Video Upload Pannunga 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணினீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அரை கப் அளவு மைதா கால் கப் அளவு கோகோ பவுடர் ரெண்டையும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க பேக்கிங் சோடாவும் பேக்கிங் பவுடரும் வேறு வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதில் சேர்த்துருக்க பொருட்களை பற்றி கவலைப்படாதீங்க எல்லா பொருட்களுமே நான் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தந்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கலாம் இது கூட முக்கால் டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இது போல் ஒரு விஸ்கு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் வேறு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு முட்டையினுடைய வெள்ளை கருவை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதை ஒரு பீட்ரு வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க பீட்டர் இல்லை அப்படின்னா மிக்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது போல் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீமியாக வரணும் அது வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கிறணும் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ரீமியாக வர்றது வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட நம்ம மஞ்சள் கருவை சேர்த்துடலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வெள்ளை கருவை வச்சு தான் அடிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது போல் ஃப்ளஃபியாக வரும் இந்த டைமில் ரெண்டு மஞ்சள் கருவையும் சேர்த்துறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது கூட இப்போது சக்கரை சேர்த்துடலாம் கால் கப்பளவு சக்கரையை பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே அடியாக சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மீத இருக்க சக்கரை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட சாக்லேட் எசன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ரிஃபைண்ட் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உருக்கின பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் மறுபடிக்கும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம ஏற்கனவே கலந்து வச்ச மாவு கலவையை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாவை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் நம்ம கலந்துகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஹார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுடைய கேக் ஓரளவுக்கு லம்ஸ் இல்லாமல் அதாவது கட்டிகள் இல்லாமல் கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கேக் டீனுக்கு மாற்றிடணும் நம்ம பேக்கிங் ட்ரேயை ரெடி பண்ணிடலாம் இது போல் ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க 
எண்ணெய் இல்லைனா நெய் கூட தடவிக்கலாம் இது மேலே பட்டர் ஷீட் வைக்கணும் உங்ககிட்ட பட்டர் ஷீட் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் போல் மைதாவை தூவி விட்டு எல்லா இடத்துலையும் பட்டுறதளவு டேப் பண்ணிக்கிறலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பட்டர் ஷீட் வைக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா கேக் அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் வரும் நம்ம வெளியில் டீமோல்டு பண்ணும் பொழுதும் அது ஈஸியாக வெளியில் வரும் இப்போது பேக்கிங் ட்ரே தயாராகிருக்கு நம்ம செய்து வச்சுருக்க கேக் மாவையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா வலிச்சு விட்டு சேர்த்துக்கோங்க மாவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா இது போல் டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே ஏதாவது காத்திருந்ததுன்னா வெளியில் போயிடும் இப்போ ஒரு கடாயை சூடுபடுத்திக்கோங்க கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அது கூட ரெண்டு கப் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு நல்லா சூடாகட்டும் உப்பை லேசாக இது போல் பரத்தி விட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம ஸ்டாண்டு எதுவும் வைக்க போகிறதில்ல டைரெக்டாக அந்த உப்புலையே கேக் டின்னாக வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி கேக் டின் வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய அகலமான பாத்திரத்தை வச்சு மூடி போட்டு மூடிடுங்க மூடினதுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம கேக்குக்கு க்ரீம் தயார் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மிக்சிங் பவுலை நான் ஃப்ரீசரில் ரெண்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதே போல் பீட்டர் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எல்லாமே ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்தது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து அந்த தண்ணி இருக்கும் பார்த்திங்களா ஃப்ரெஷ் க்ரீமில் அது சேர்க்கக்கூடாது ஃப்ரெஷ் க்ரீமில் கெட்டியான அந்த மாவு மாதிரி இருக்கும்ல அந்த பகுதியை மட்டும்தான் சேர்க்கணும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லை விப்பிடு க்ரீம் கிடைக்குது அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் அந்த கெட்டியான பகுதியை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணியை சேர்க்கக்கூடாது இப்போது வேறு ஒரு பவுலில் நான் வந்து ரெண்டு கப் அளவு குளிர்ந்த தண்ணி சேர்த்து வச்சுருக்கேன் நல்லா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் இது அதை வந்து சேர்த்துருக்கேன் இது ரெண்டு கப் அளவு இருக்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஊற்றி வச்சோம்ல ஒரு மிக்சிங் பவுல் அதை தூக்கி வச்சுருங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா பீட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்னைக்கு க்ரீம் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேக்கெட் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துருக்கேன் ஒரு பேக்கெட் இரநூறு எம்எல் இருக்கும் இப்போ இதை ஹை ஸ்பீடில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிஃப்ஃபாக அந்த க்ரீம் மாதிரி வர்றது வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் சொல்லியிருக்க எந்த ஸ்டெப்பையுமே மிஸ் பண்ணிடாமல் பண்ணுங்க இந்த பாத்திரத்துக்கு அடியில் நம்ம வந்து சில் தண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதுக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்குது அப்போ தான் நம்மளுடைய ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் க்ரீம் பதத்துக்கு வரும் இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் ஓரளவு பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்க போகிறோம் கால் கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுடைய க்ரீம் நல்லா இனிப்பாக இருக்கும் சக்கரை சேர்த்துட்டு மறுபடிக்கும் பீட் பண்ண ஆரம்பிங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய க்ரீம் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் நம்ம தேவையான போதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெளியில் வச்சிங்கன்னா உரிகிறோம் இந்த பக்கம் நம்மளுடைய கேக்கும் தயாராகிடுச்சு இதை இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன குச்சியை கேக்கினுடைய நடு பகுதியில் விட்டு பாருங்கள் குச்சியில் மாவு ஒட்டாமல் வருது அப்படின்னா கேக் நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கேக்கை வெளியில் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆறிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம இதுக்கு சிரப் தயார் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் கால் கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த சக்கரை நல்லா கரையிறது வரைக்கும் கலந்து விடுங்க சக்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சக்கரையையும் நல்லா ஆற வச்சுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சுகர் சிரப் தயார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சுகர் சிரப்பையும் நல்லா ஆற வச்சுருங்க இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் அடுத்தது டார்க் சாக்லேட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சாக்லேட்டை நம்ம நல்லா துருவிக்கிற போகிறோம் அதுக்கு இது போல் காய் சீவுற மிஷின் இருக்கும்ல அதை எடுத்துகிட்டு இது போல் நல்லா துருவிக்கோங்க நம்மளுக்கு ஒரு சாக்லேட் போதுமான அளவாக இருக்கும் சாக்லேட் நல்லா துருவினதுக்கப்புறமா ஒரு பக்கம் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம செரி கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் 
பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக செரியை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சாக்லேட்டும் துருவி வச்சாச்சு செரியும் கட் பண்ணி வச்சாச்சு கேக்கும் ரெடி கிரீமும் ரெடி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போது கேக் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இந்த கேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஓரங்கள்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி கவுத்திட்டு வெளியில் எடுத்துருங்க பாருங்கள் நம்முடைய கேக் சூப்பராக டிமோல்ட் ஆகிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருந்த பட்டர் ஷீட்டையும் வெளியில் எடுத்துட்டு கேக்கை திருப்பி நேராக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பீஸ் அந்த வெட்டுப்பட்டு வந்திருக்கு பார்த்திங்களா அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதை மட்டும் கட் பண்ணி நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த கேக்கை நம்ம மூணு லேயராக கட் பண்ணிக்கிற போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேக் கட் பண்ணுறதுக்கு எப்போதுமே பிரெட் கட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நேராகவும் கட் பண்ண முடியும் பாருங்கள் மேலாப்பில் உள்ள லேயர் தயாராகிடுச்சு இதை ஒரு பிளேட்டில் தனியாக மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது லேயர் கட் பண்ணலாம் பார்த்து நிதானமாக கட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இப்போ மூணு லேயர் தயாராக இருக்குது இப்போ இதை டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் உள்ள கேக் ஷீட் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு கேக் ஷீட் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மல் பிளேட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதில் கொஞ்சம் போல் க்ரீம் தடவிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் லேயரை வைங்க அதுக்கு மேலேயும் நம்ம சிரப் தடவணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சுகர் சிரப் பண்ணி ஆற வச்சு வச்சுருக்கோம் அதை இது போல் ஒரு ப்ரஷில் டிப் பண்ணி இது போல் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த க்ரீமுக்கு மேலே கொஞ்சம் போல் செரி வச்சுருங்க செரி வச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் போல் நம்ம துருவி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா டார்க் சாக்லேட் அதை தூவி விடுங்க அதுக்கு மேலே ஒரு கேக் லேயர் வைங்க அதே ப்ராசஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேக் லேயர்லையும் நம்ம வந்து சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா க்ரீம் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் செரி அதுக்கப்புறம் துருவின சாக்லேட் இதே போல் முழு கேக்குக்கும் நம்ம மூணு லேயர் வச்சுருக்கோம்ல மூணு லேயருக்கும் இதே இது தான் இதை சுற்றிலும் நல்லா வந்து க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு க்ரீமோட டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்குது அப்படின்னா நிறைய க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேக் சுற்றி நான் வந்து நல்ல க்ரீம் வந்து திக் லேயராக அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இது போல் ஸ்டார் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாசல் எடுத்துக்கோங்க அதில் க்ரீமை வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் எல்லாமே நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி டெக்கரேட் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கோ அது போல் டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க இதே போல் நான் கேக் சுற்றிலும் பூ மாதிரி பண்ண போகிறேன் இப்போ கேக் மேலே நடுவில் நம்ம வந்து துருவி வச்சுருக்க சாக்லேட் சேர்க்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இடையிடையில் சின்ன கேப் கூட இருக்கக்கூடாது நல்லா வந்து அந்த பூ வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நெருக்கமாக இருந்தால் தான் நல்லா வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போது ஓரங்கள்லையும் அந்த துருவி வச்சுருக்க சாக்லேட்டை நம்ம சேர்க்கணும் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பெர்ஃபெக்டான பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கில் அது போல் தான் வச்சுருப்பாங்க கேக் சுற்றிலும் அந்த சாக்லேட் துருவலை சேர்த்துட்டு கடைசியாக செரி பழம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் தயாராகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடையில் கிடைக்கக்கூடிய அதே சுவையில் சுவை மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது பர்த்டே ஆனிவர்சரி இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் வரும்போது நீங்களே உங்கள் கையால் கேக் செய்து அசத்தலாம் இப்போ நம்ம கேக் கட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கேக்கை ட்ரை பண்ணுங்கள் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் நம்ம எல்லாருடைய ஃபேவரட் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும் 
ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க தேங்க்யூ பாய்